放心吧，新鲜的，来，怎么样？不错吧？嗯，来干杯，干杯。子墨姐，茵茵又出现了。这是我们检测到的卫星图。他在移动，立刻找到他移动的海域。嗯。零三幺到零四三，具体位置是爱情湾海滩附近。爱情湾海滩，峰哥餐厅。我出去一下。
怎么样？啊，伤哪儿了？没事没事。本岛爱情湾海滩某餐厅遭到莫名生物袭击，造成数十人受伤，伤者已送往附近的医院救治。是否有人死亡，目前状况不明。警方已经呼吁不要靠近海岸，大量游客纷纷离岛。本台将持续跟踪报道。少峰，我会陪着你的稳扎，注意点安全，放心。这又是何苦呢？早卖给我不就没事了吗？哼，他就是你的克星，让我来帮你解决他。哈哈哈哈哈哈！快快快，中船！为什么要这么做？问你话呢。房子不用卖了。我们不是说好不卖的吗？章鱼重要还是我重要？为了一条破鱼，你至于吗？你知道把章鱼卖了后果会多严重吗？
不是一条普通的章鱼，那条章鱼和袭击你餐厅的不明生物有种必然的联系。荒唐，真他妈荒唐！让我眼睁睁看着你从别墅搬到贫民窟去，看着我两个兄弟胡子刚刚开着船要去海上捕鱼，我就当什么事儿没发生过吗？我得多自私啊！你卖章鱼就不自私了吗？那条破章鱼就是个扫把星，他搞得我倾家荡产。少峰，你一定会后悔的。如果你因为你的自尊心而不愿意面对现实的话，那我告诉你，我绝不可能嫁给一个把自尊心放在第一位的男人。理解你和兄弟之间的感情，我知道你很痛苦，我也很难过。我两个兄弟的死，跟我抓的那个章鱼到底有没有关系？我之前担心的事情，全都发生了。如果这件事情……真的和海底的大怪物有关系的话，能不光你我，整个岛上的人都会有危险。一定会为他们报仇的。你给我点时间，让我去找出真相。立刻打开海底所有的声呐系统。好。哼，毕业之后有什么打算？还没想好。你有潜力成为一名出色的女科学家。来我公司吧，我保证给你配备最优质的科研设备。
，谢谢师哥的夸奖。不过呢，我的研究方向是抗抑郁研究，而你公司主攻的是生物基因，方向不同，我再考虑一下吧。随时期待你的加入。想好了打给我。不可思议呀、啊！哈哈哈哈哈！警报！林董，先不要杀他，留着活体会给我们带来大量的数据，对研究变异非常重要。你像是最伟大的科学家！哈哈哈哈哈！小家伙，没想到你还能自我修复伤口。子墨姐，根据沉船和餐厅被袭事件，还有胡子刚子尸体上留存的不明袭击物 DNA 对比小章鱼的 DNA， 四组基因数据显示，海底不明生物与这条小章鱼是母子关系。根据染色体端粒长度，大章鱼的年龄大概在七十五岁。普通章鱼的存活年龄是三到四年，如果活到七十五岁，是什么原因变异、啊？露娜，最早的核泄漏事故是在哪一年？可以完全排除是核辐射变异的可能性。小章鱼的身上并没有任何放射性元素。